לחיזוק הרוח היהודית-ישראלית. ואלה הדברים שאמרה מרים פרץ לידיעות אחרונות, לאחר שנודע שהיא תקבל את הפרס. רק אישה מצמיחה חיים, וכיוון שאנחנו יודעות מה זה חיים, אנחנו אוחזות בהם. אלה הגיבורות, אלה הנשים שמוסרות את נפשן יום-יום. הנשים שחוו משברים ובחרו לקום ולהמשיך ולבנות חיים. אנחנו שנינו מתכבדים להזמין לבמה את כלת פרס ישראל, מרים פרץ, <אז> לשיחה אישית עם העיתונאית סיון רהב מאיר. בבקשה. שלום מרים פרץ. שלום וברכה. הללויה לעם ישראל. <laughs> אם לא הייתי חוטפת אותך, היו ממשיכים לנשק אותך פה כל אחד באולם. <laughs> אז סליחה שהפסקתי את זה באמצע, והעליתי אותך לבמה. <laughs> מה שלומך? ערבוביה. <laughs> ביום שלישי ימלאו שמונה שנים לנפילת בני אלירז. אז כבר מחר בערב האזכרה מתחילה. ועכשיו אני שרה. זה החיים. זה כל הזמן לנוע בין שואה לבין תקומה, בין שמחה לבין רגעי כאב. אם מישהו חשב שהוא בא לעולם והוא מוצא עולם שכולו פננה, מה שנקרא, לא. החיים הם מורכבים, והיופי של החיים זה היכולת לחיות במורכבות הזאת כשיש בה תמיד דבר אחד, תקווה, כמו שהיה כתוב פה שלום, לטוב. בלי תקווה אין אפשרות לחיות את החיים האלה. אמן. את יודעת, שאלתי הרבה אנשים, אמרתי להם שאנחנו נפגשות כאן היום, וגם הם אמרו איזה כיף, תמסרי לה, וכמה אנחנו שמחים, וכמה אוהבים אותה. הגל הגדול של אהבה, באמת, סביב הפרס, הזכיר. הזכיר מעט, אבל אני חושבת שגם הזכיר קצת מי אנחנו, משהו באמת של, של רוממות. אבל אמרתי, תגידו, מה לשאול אותה? את יודעת מה רוב האנשים אמרו לי? אין לה רגעים שהיא מתייאשת, אין רגעים קשים, היא תמיד מחזקת אחרים. אין בוקר שאת קמה, ויש לך איזה שבע הרצאות שבטח כבר קבעת, ותשעה אירועים, ואת אומרת, אין לי כוח, אני חלשה, אני צריכה שיחזקו אותי, זה נראה שאת אנרג'ייזר של אופטימיות תמידית. קודם כל, אני ג'ינג'ית. <laughs> את חייבת לזכור, אנחנו... אין, יש הרבה רגעים. ביום שלישי, אני, אני מקווה, אני מתפללת שיהיו לי הכוחות לעמוד ליד קברו של אלירז, ולשתף אותו ולספר לו. ודאי שיש רגעים כאלה, אבל יש מילה אחת שהיא משמעותית בחיינו. ברגעים האלה, אנחנו בוחרים. אדם בוחר, זה לא האלוקים, אנחנו מאמינות. זה לא האלוקים, הסיטואציה נגזרה עליי, הייתי מעדיפה שלא תכירו אותי, שלא אשב פה, עכשיו הייתי בטח מנקה את הפאנלים האחרונים <laughs> בבית ועוד כמה דברים, הייתי מעדיפה, הייתי מוותרת על הכל, אבל זה לא זה. אז מה עושים ברגעים של הנפילות? המרצה שלפנינו דיבר כל כך יפה, הוא דיבר על עושר. אני רוצה לומר לך שברגעי הנפילה אני מלמדת את עצמי להדליק את הנשמה. נרות זה פשוט, אני קונה, אני מנויה על הנרות. <laughs> נרות לאליעזר, נרות לאוריאל, נרות לאלירז. מנויה, אפילו הילדים שלי כבר באירוניה אומרים, אמא, אם 
את הולכת מהעולם הזה, בבקשה, יש לך רק שלושה תאריכים. או של אבא, או של אוריאל, או של אלירז. אנחנו לא פותחים עוד תאריך אזכרה ביומן. <אז> אין יותר נרות. אבל יש נר אחד שהוא גדול מכל הנרות, הוא הנשמה שלנו. כשאנחנו בדאו נופלים, איך מדליקים את הנשמה הזאת? אדם צריך ללמוד להדליק אותה. זה החיים שלנו. ואני מדליקה אותה בכמה אופנים, לא נעים לי לומר לכם, אבל אחד מהם כבר היה פה, לא נעים לי, אבל כשרע לי, אז אני ככה קצת פותחת מוזיקה, רגל ימין זזה, רגל שמאל מתחילה לנוע, יד ימין, יד שמאל, כמו פרח שנפתח, הוא לא נפתח מיד, לאט לאט, כך גם באה הגאולה, לאט לאט, פותחת פה. את המקום הכאב הנורא הזה, הולכת לחנות וקונה לא את הוואפל, <laughs> גלידה אלף קלוריות, <laughs> משהו שהנשמה תתעורר <laughs> קצת, יוצאת החוצה, לא להישאר באותו מקום, להחליף בגד, להסתפר, לק, טיפת אודם, לעשות שינוי ולקום. אנחנו בוחרים את הדרך של חיינו. אנחנו בוחרים אם אנחנו רוצים להישאר כל היום בבכי, או לקום פה, כמו כל ההורים שהיו פה, ולשיר, ולשיר, ולשמוח. זאת בחירה שלנו. ויש ציווי גדול, ובחרת בחיים. זה הציווי. ואת בוחרת, בוחרת בחיים בענק. אני רוצה לדבר על, ה, על הפרס האחרון, למרות שבאמת הדלקת משואה, ואת מפורסמת ומוכרת בארץ, בעולם. שר החינוך נתן לך איזו התראה לפני שהוא הגיע? היו רמיזות שהוא עובר להגיד לך איזו בשורה חיובית, טובה, משמחת? הפתעה טוטאלית באותו יום במסגרת העבודה שלי במשרד החינוך. אני אחראית על מרכז כל ההדרכה של המורים בארץ לשירות משמעותי בצה"ל. סיימנו יום כזה באווירה נהדרת, באתי הביתה, היה לי קבוצה של חיילים, והתקשרה המזכירה ואמרה, השר בנט מגיע ליישוב שלי, גבעת זאב, להיפגש עם הבית היהודי. והוא נקב בשמה של הגברת שהיא שם אחראית. והוא רוצה לקפוץ להגיד לך שלום, ואצלנו זה רגיל, כשהוא בא, הוא נכנס, אומר שלום, שלום, וזהו. ואני אמרתי שלא בבית. לא בבית. מרים פרץ משקרת, כבר יצאה כותרת. לא, דרך אגב, אני דווקא הייתי כבר בשיעור, אני לא בבית, וגם בהדלקת המסועה, חיפשו אותי ארבע שעות כדי להודיע לי, לא הייתי בבית, הייתי עם החובלים, אז זה בסדר. ואמרו, אולי בכל זאת, אז אמרתי, אני אמציא איזושהי שעה מאוחרת שהשר יהיה עייף. אמרתי, תשע וחצי, אז אמרו, הוא יקפוץ לשתי דקות. הגיע, אני ראיתי שהוא קודם כל רזה, וזה הפריע לי. <laughs> אמרתי, השר, אתה לא נשוי למרוקאית, אולי אני אכיל לך קצת קציצות ואורס, ככה ש... אני לא ראיתי שיש שם אנשים שמצלמים, ופתאום ראיתי שהעיניים שלו דומעות, והמחשבה הנוראית שעלתה לי בראש, שרוצים עוד פעם להודיע לי משהו. <laughs> כי זה עיניים דומעות, לא יכול להיות. והוא מיד, מיד הבין, והוא אמר, פרס ישראל, ואני אמרתי בלב, לא נורא אם התבלבלת, אני לא אודיע לידיעות אחרונות שהשר התבלבל. <laughs> לא אודיע, זה בסדר. אמרתי לו, תשמע, שר, תבדוק עוד פעם, אולי אתה ככה בדרך. ואני רוצה לומר לך שקטונתי. האנשים שקיבלו את פרס ישראל, מי יכול לעמוד ליד דוד גרוסמן, ליד... הדוידים הגדולים שלנו, דוד לוי, דוד גרוסמן, <laughs> כל אחד במקום שלו, ליד, אה, ליד אה, אה, כל הפרופסורים הגדולים האלה, מה אני? אני בסך הכל <laughs> אימא פשוטה לשישה ילדים, שגידלתי אותם באהבה, שאוהב את הארץ, זהו, לא יותר, <laughs> אני אדם פשוט. <laughs> ולכן הופתעתי, הופתעתי מאוד מאוד. וכן, למחרת כן עליתי לקברים של אוריאל ואלירז בשש לפנות בוקר, כי אני לא יכולה לבוא בשמונה. 
מרגע שאני עולה להר הרצל, כל הקבוצות, הם הפכו להיות בבות כאלה, אז באים לידם ואומרים לי אם את יכולה לדבר או משהו, ולא נשאר לי הזמן האישי ביני לבינם. עליתי ואמרתי להם, תראו מה זה. אני שבאתי ממרוקו למקום הכי יפה בעולם, מעברת חצרים בבאר שבע, שגרתי בצריף עד כיתה י"א, שעברתי לשכונה הכי טובה בארץ, שיכון ד' צפון באר שבע. <laughs> זה, אלה השכונות. <laughs> תגידי, תראו... את ראית את סאלח פה, זה ארץ ישראל? שמעת על הסיפור? ראיתי. ומה מה את חושבת? אני אהבתי מאוד את המעברה. ואני חונכתי בבית של הורים שלא יודעים קרוא וכתוב, לא ראו עיתונים, אין לנו ספרים בבית, גם שולחן היה רק שולחן לאוכל, לא לכתיבה. אבל על דבר אחד גדלנו, אשרינו שזכינו להגיע לארץ הזאת. אשרינו, זאת, זאת הזכות הכי גדולה. ואני רוצה לומר לך מה הייתי אומרת להם. כשבכיתה ו' הייתי תורנית בבית הספר, חילקו לנו מנות בצהריים, ותמיד ביקשתי להיות התורנית שמנקה את השולחנות. ואנשים לא הבינו, התלמידים, למה? ושאלו אותי למה, כי קיבלתי בסוף משהו נהדר. קיבלתי סיר ענק, יותר גדול ממני, מים קרים אדומים, מיץ פטל. מיץ פטל! <laughs> ולקחתי את הסיר הזה וירדתי בוואדי למעברה, וכשהגעתי הביתה, אחים שלי וההורים עמדו מסביב לסיר ואמרו, השתבח שמו, ארץ ישראל! <laughs> את מבינה מה זה מיסט פטל שאני מספרת לנכדים שלי? <laughs> זה מיסט פטל. <laughs> את, זה מעניין אותי. יש משפט מפורסם שאומרים שבמהדורת החדשות אנחנו אומרים בהתחלה ערב טוב, ואז אנחנו מוכיחים שעה שלמה למה זה לא נכון. <laughs> ערב טוב, רע, 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 רע. זה מעניין אותי, את מתעלמת מהאקטואליה, את מעליה. את בעניין, את שומעת, את קוראת, פה שחיתות ושם מהומה, ושם סערה, ופה מישהו אמר משהו, וכאן שסע, וכאן פילוגת, כאילו בעולם מקביל, או בעולם קצת מעל. אני, אני מכירה, יודעת, שומעת, ויש ביטוי של חז"ל, שאני מאמצת בחיי, עין טובה. אתה בוחר איזו מציאות אתה רוצה בחייך. ואני רוצה לבחור לראות את האישה שמחבקת אותי ואת הילד שהתנדב ואת ניצול השואה שעלה פה והקים בשבילי מדינה את זה אני רוצה לראות וכל אחד בוחר ואני רוצה לומר לך סיוון ההורים שעמדו פה את הרע ביותר כבר ראינו אין רע יותר מלקבור את ילדיך אין יותר רע מזה אז מה עכשיו? לבזבז את חיי על העוד רע? לא. אם בורחתי בעוד דקה, בורחתי, כולנו, מי שיושב כאן היום, זה נס אחד גדול. כולנו בורחנו היום בחיים. יש לך אפשרות לבזבז אותם רק על לראות, לבחור, לראות את הרע, או יש לך אפשרות לקום עם הדקה הזאת. ולשמוע את הילד שלך קורא לך אימא, ואתה מחבק אותו ואתה מתגעגע לילד שאת 19 שנה לא קרא לך אימא. אז אתה מתחיל ללמוד את הדבר, אתה קמת בבוקר, אנחנו פה ישבנו, שתינו כוס קפה. כמה אנשים היום בבתי החולים לא מסוגלים לשתות, הם חולמים על כוס קפה. אז לא להודות על הטוב הזה? אז אני בוחרת העין הטובה. לראות את כל היופי שדיברו עליו לפני כן במדינה הזאת. אנחנו נסיים, רגע, לצערי רק נסיים. לומר, לצערי. רק אני רוצה לומר כן. לך שלמילה, לשאלה כן. שלך, כן. זה לא רק רגע, רק אני, לבחור. אני רוצה לחדד את השאלה. זה לא רק לבחור. דקה. את הביקורות עלייך את קוראת, פעמיים כתבו בעיתון הארץ בימים האחרונים, מקדשת את השכול, פשיזם, אם זאת יהדות אני לא רוצה להיות יהודי. עלייך, זה נכתב עלייך. זה בסדר, קודם כל, סיוון, איך יכול להיות שבתוך העם שלי אי אפשר שאדם יביע דעה? למה אדם לא יכול להביע דעה בלי שיקראו לאימא שלו כך ולאבא שלו כך? זה בכלל לא משנה אם הדעה הזאת... היא שלי. אני קוראת, אני קוראת, זה בסדר. אני צריכה לעשות מעשה אחד. 
לא להתעלם. מה זה לא להתעלם? לקחת את הדעה הזאת ולקחת אותה למקום של הטוב. מה זה המקום של הטוב? לא לשבת ורק לקטר, הוא כתב, ואז אני אהיה שותפה לרכילות, ושותפה לפגוע בעם שלי, לא. הוא כתב כך, התפקיד שלי בעולם, להוכיח שזה לא כך. זאת המשימה שלי, לא של הכתב. אני, אני צריכה להיות ראויה לילדים שלי, לעם שלי, לארץ שלי, לכל אלה שנפלו עליה. אני. אז מה אני, מה אני עושה עם הדברים? לוקחת ואומרת, רגע, אתה אומר שזה פרס לקורבן אדם? אני רוצה להראות לך, להוכיח לך, שאין דבר כזה. אין אימא בארץ הזאת שמייחלת שבנה ימות כדי שיתקבל איזה פרס. יש איזו אימא מטורפת בעולם? איך אפשר בכלל לחשוב שהורה מקבל פרס על מוות? איך אפשר? אז מה צריך לעשות? לא לרדת עליו, לא לקלל אותו, לא לשסות אנשים נגדו בשום אופן. מה שאני צריכה לעשות זה לנסות להוכיח בדרך הפשוטה שלי שאין יותר קדוש מהחיים. זה מה שאני צריכה להוכיח. וואו. מרים פרץ. רצית לומר עוד, עוד משפט סיום? ראיתי שמה... לא, אוקיי, אז ב... אני שואלת אותך שאלה שהתשובה היא מילה אחת, כן או לא. עלו כמה רעיונות, כמה מאמרים על נשיאות, נשיאת המדינה. <laughs> לא קראת? לא שמעת? <laughs> אני יודעת לשטוף טוב רצפה של הבית שלי, <laughs> אבל לא נשיאה, <laughs> עזבי אותך. אוקיי. Okay. קודם כל, אני רוצה שתבינו. אם היה משהו קשה בפרס, ואני מקווה שאני אומרת את זה פה, ותעשו לי טובה אישית, פעם אחת אל תפרסמו. פעם אחת. זה בינינו או בקטנה? אחת, בינינו בקטנה. הדבר הראשון שחשבתי עליו, וואו, למה הם לא מביאים כבר את סט הבגדים שצריך להתלבש? למה? למה? לא יודעת. לא יודעת, הכל פתוח. הכל פתוח. זה כבר תשובה מעניינת. לא, אני אומרת, אני בכלל, בתפיסת עולמי כאדם דתי, לא סגרתי מעולם דלתות. אני תמיד משאירה איזה פתח קטן שייכנס האור. כל מיני אורות, כל מיני אורות. ובעזרת השם, איפה שצריך אותי עם ישראל, אני אהיה שם. מקסים. תודה רבה. חג שמח. ופרס ישראל שמח. ותודה, ותודה לכם. חג שמח. תודה, תודה למרים פרץ וסיון רהב מאיר. ושוב, ברכות מכולנו על הזכייה בפרס ישראל. ואיך אומרים אצלכם בחדשות, דני? כן. במעבר חד. מאוד. בירושלים יוזנק השנה אירוע, אירוע ג'ירו ניטליה. יפה, אמרתי את זה בסדר? מצוין. שהוא אחד ממרוצי האופניים החשובים והמסוכרים בעולם, ואתה, דני, חווית...